Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Sore ini kita lanjutkan cerita di antara dendam dari Mas Pudak Brahma Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita jalan dendam Bagaimana perjuangan Mian dan teman-teman seperjuangannya Mempertahankan kebenaran dalam dunia yang dipenuhi oleh keserakahan dan keangkara murkaan Dari manusia-manusia yang bersekutu dengan jin-jin kafir Seperti apa kelanjutan cerita jalan dendam? Oke, langsung saja Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Sebelum Gundala muncul, Tumenggung Naga Mawa bersama Kigali Segoro telah terlebih dahulu datang menemui Resi Naga Wulung. Setelah mendengar cerita tentang Raden Lintang, Resi Naga Wulung pun bersedia membantu Laut Selatan merebut kembali tombak Tirta Atma. Bagi Resi Naga Wulung, Gundala Warang bukanlah nama asing. Ia telah mendengar sepak terjang Gundala di masa lalu, serta perjuangannya untuk menebus jejak-jejak angkara yang pernah dilakukannya. Karena itulah, Resi Naga Wulung memberi nama Tapak Jala, sebuah simbol perlindungan, keseimbangan, serta kemanunggalan. Ingat, Reng, setelah misi selesai, aku harus melenyapkan semua energi yang kau miliki, ujar Resi Naga Wulung. Tidak masalah, Resi, kemarin juga demikian, ucap Gundala. Kemarin kau bergerak atas keinginan sendiri, sekarang kan lain, Reng. Gundala memahami arah ucapan Resi Naga Wulung. Ia sadar sang Resi sedang berusaha menguji keteguhan niatnya. Hamba tak mampu memberikan kepastian Resi. Hamba hanya bisa berjanji akan terus berjuang bertahan di jalan ini hingga ajal nanti. Ujar Gundala. Resi Naga Wulung tersenyum. Ia bisa merasakan ketulusan janji Gundala. Ia yakin Gundala telah benar-benar bertobat. Resi Naga Wulung pun segera meminta Gundala bangkit. Hitam putih itu pasti. Posisi kitalah yang selalu tidak pasti. Aku percaya kepadamu, Reng. Sekarang, ayo kita selesaikan misi kita. Ujar Resi Naga Wulung sambil meraih tangan Gundala dan mengalirkan energinya. Bah Pram dan Ujung Ulung sangat senang ketika melihat Dewi Rara Petak tiba-tiba saja menemui mereka. Tapi... Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama Sebab Dewi Rara Petak langsung menyerang dengan ganas Bah Pram dan Ujung Ulung kebingungan Keduanya bertarung dalam dilema Akibatnya Bah Pram serta Ujung Ulung terdesak hebat Situasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Jipeng serta Sotam Diam-diam mereka mengeluarkan sulur-sulurnya untuk menyerang dari kegelapan Dengan cepat sulur-sulur itu berhasil melilit Bah Pram serta Ujung Ulung Mereka pun harus pasrah ketika tubuhnya diseret masuk ke punggung Jipeng dan Sotam. Maina perlahan mendekati Condro Mowo yang mematung menatap jalan raya. Maina tahu, sang kucing bukan sedang menghitung jumlah kendaraan lewat. Kau juga merasakan Yandra? Tanya Maina. Samar, Mak. Siapapun yang memasang tabir ini memiliki cukup kemampuan. Jawab Condro Mowo. Sudah bisa kau hubungi Mian? Belum, Mak. Bagaimana dengan Moza? Chandra Mawa balik bertanya. Sama saja, Ndra. Panggilannya juga terhalang. Chandra Mawa menghela nafas panjang. Kita masuk saja, Mak. Bersiap-siap. Ucapnya sambil melangkah ke pintu. Sesampainya di ruang tamu, Chandra Mawa melihat Moza menyambutnya dengan gelengan kepala dan tatapan sendu. Brahma tampak tidur di kursi, sedangkan Arum berada di pangkuan Moza. Chondro mau paham perempuan tangguh itu sedang berusaha menenangkan diri. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha menjaga kedua cucuku itu, Za. Bahkan meski aku harus menukarnya dengan nyawa. Ucap Chondro Mowo. Moza tersenyum. Tanpa berjanji pun, aku tahu kau pasti melakukan itu, Ndra. Tapi aku khawatir kita tidak mampu menghadapi kekuatan lawan. Aku tahu. Kita tidak boleh berprasangka buruk dan mendahului kepastiannya. Namun aku juga tidak bisa melarikan diri 
dari semua bayangan menakutkan ini, Indra. Mak Ina yang berdiri di samping Moza mengelus rambut kepala perempuan itu. Sama dengan Moza, ia juga sedang berjuang meredakan gejolak perasaannya sendiri. Situasi saat itu memang sedang tidak baik-baik saja. Di antara mereka bertiga, hanya Chandra Mowo yang masih memiliki energi penuh. Sedangkan Moza dan Mak Ina tidak. Hal inilah yang membuat mereka gelisah. Apalagi permintaan bantuan tidak bisa menembus dinding penghalang yang dipasang kalapati. Sementara itu, perjalanan Mian dan Kandar tidaklah berjalan mulus. Jin-jin Dewi Purwari datang silih berganti menyerang mereka. Keduanya pun harus berjibaku untuk menghadapinya. Dalam rangkaian pertempuran inilah, kepercayaan Mian kepada Kandar kian menguat. Tanpa sadar, Mian telah semakin jauh terperosok dalam jebakan Dewi Purwari. Jin itu memang sengaja mengirim dan mengorbankan anak buahnya agar terbunuh oleh Kandar. Tentu saja, Jin yang dikirim adalah jin berkemampuan rendah Atau jin tawanan yang telah dipengaruhi Sasi, Jipeng, serta Shotam Semua yang dilakukan Dewi Purwari Disaksikan oleh Romo Cakrabumi dan Raden Jalasoga Kedua jin itu tidak menyangka Jika urusan Kandar akan berhubungan dengan banyak makhluk dan kepentingan Bagaimana Raden? Apa kita habisi langsung saja si Kandar ini? Tanya Romo Cakrabumi Sambil melihat pertarungan Mian lewat cermin perunggu yang tergantung di dinding Apa tidak kita nikmati dulu perselisihan mereka Romo? Terus terang, aku penasaran dengan sosok Mian ini Melihat kemampuannya, aku sangsi Dia benar-benar orang yang mengalahkan gundala wereng dan kelompok Mbah Sirna Jawab Raden Jalasoga Romo cakra bumi tertawa, lalu berkata Inginku juga begitu Raden Cuma aku tadi takut Raden punya pendapat lain Kedua dukun hitam itu lalu kembali asik melihat cermin. Tak lama kemudian, dua mobil SUV memasuki halaman rumah Romo Cakrabumi. Beberapa garis belia yang cantik keluar dari mobil tersebut, disusul kemudian oleh Letnan Sabarudin dan anak buahnya. Romo Cakrabumi serta Raden Jalasoga segera keluar menyambut kedatangan rombongan Letnan Sabarudin. Wajah keduanya bertambah cerah saat melihat garis-garis yang akan menjadi seserahan itu. Dasar tua bangka tak tahu diri Gumam Sersan Barkah Sopir Letnan Sabarudin Tak lama kemudian Sersan Barkah merasakan Tubuhnya seperti diikat tali Laki-laki itu meronta-ronta berusaha membebaskan tubuhnya Akan tetapi Lilitan tali tak terlihat justru semakin erat Letnan Sabarudin dan anak buahnya bergegas menolong Mereka menarik keluar tubuh Sersan Barkah dari mobil Namun hanya itu yang bisa dilakukannya Sersan Barkah tetap tidak mampu bergerak dan hanya tergeletak seperti guling di lantai Beberapa saat kemudian terdengar suara tulang-tulang berbatahan Di saat yang sama darah mengalir keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinga sang sersan Itu hukuman bagi mereka yang tak bisa menjaga lidah Ujar Romo Cakrabumi Letnan Sabarudin menoleh Wajah Romo Cakrabumi terlihat dingin Letnan Sabarudin tahu Romo Cakrabumilah yang telah membunuh Sersan Barkah. Perlahan, Letnan Sabarudin pun mengeluarkan keringat dingin. Cepat pergi. Lain kali jangan sekali-sekali kalian menyinggung perasaanku. Ancam Romo Cakrabumi. Tanpa membuang waktu, Letnan Sabarudin segera memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Saking takutnya, ia sampai tidak berani berpamitan dengan Romo Cakrabumi dan Raden Jalasoga. Mau kemana Raden? Tanya Romo Cakrabumi saat melihatnya berjalan ke halaman Ada tikus yang harus diurus Romo Jawab Raden Jalasoga tanpa menghentikan langkah Dominggus dan Langgeng yang melihat Raden Jalasoga menatap dan berjalan ke arah mereka Segera menestatar mobil Begitu mesin menjala, Dominggus langsung menginjak pedal gas Namun mobil itu tak bergerak Seolah ada tangan raksasa yang sedang memeganginya Kenapa buru-buru? Bukankah kalian ingin tahu siapa aku? Ujar Raden Jalasoga ramah dengan tatapan yang menakutkan. Dominggus berusaha meraih pistol. Namun, tiba-tiba saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia bahkan sampai tak mampu mengeluarkan suara. Hal yang sama juga terjadi kepada Langgeng. Setelah itu, Dominggus merasakan seluruh tubuhnya seperti ditusuki jarum. Kemudian, sebuah hal mengerikan terjadi. Butiran-butiran kecil cairan berwarna merah terlihat melayang keluar dari tubuh Dominggus dan juga langgeng menuju ke tubuh Raden Jalasoga. 
Domingus yang tahu jika butiran berwarna merah itu adalah darahnya Sadar jika ajalnya akan datang sebentar lagi Ia pun pasrah dan memilih berdoa semampunya Langgeng dan Domingus akhirnya tewas Setelah seluruh darah serta cairan sumsumnya dihisap habis oleh Raden Jalasoga Dukun itu lalu meninggalkan mayat keduanya begitu saja di mobil Dan segera kembali ke rumah Romo Cakrabumi Di sarangnya Dewi Purwari memastikan kesiapan pasukannya. Kali ini, ia benar-benar yakin akan mampu membunuh Mian. Bagaimana, Sas? Sudah siap mereka? Tanya Dewi Purwari. Sebentar lagi, Putri. Jawab Sasi yang sedang menyiapkan Yang Wu, Yin Wu, Pak Ongko, Dewi Rarapeta, Bah Pram, dan Ujung Ulung. Ketika telah benar-benar siap, Dewi Purwari pun mengirim kabar kepada Kalapati. Chondro Mowo sangat terkejut saat melihat kedatangan Pak Ongko, Yin Wu, Yang Wu, Bah Pram, Dewi Rarapeta, dan Ujung Ulung. Awalnya Chondro Mowo menduga mereka datang untuk berkunjung saja. Akan tetapi, saat merasakan adanya aura energi gelap dari tubuh Pak Ongko dan yang lain, Chondro Mowo sadar mereka telah dikendalikan pihak lain. Sambil berteriak, Chondro Mowo segera menyiapkan diri. Moza dan Maina pun demikian. Ketiganya berdiri tegak menunggu serangan dari pihak lawan. Bawa pergi Brahma dan Arumdra, biar aku yang akan menghalangi mereka, ujar Moza. Jangan gila, Za. Kau dan Maina sajalah yang pergi. Aku yang akan melawan mereka, balas Chondro Mowo. Perdebatan mereka langsung berhenti saat Pak Ongko, Yin Wu, Yang Wu, Bah Pram, Dewi Rarapeta, serta Ujung Ulung menyerang. Chondro Mowo dan Moza segera menghadang serangan tersebut. Sementara Maina tetap berjaga di samping Brahma yang menggendong Arum. Pertempuran jelas berlangsung tak seimbang Moza, Chondro Mowo, dan Maina Harus mati-matian mempertahankan diri dari gempuran lawan Beruntung Mian bersama Kandar segera datang Setelah memastikan Brahma dan Arum dijaga oleh kembarannya Mian langsung ikut bertempur dengan yang lain Kehadiran Mian dan Kandar segera membuat perubahan Meski enggan, Mian terpaksa menyerang Bah Pram dan teman-temannya yang lain Walaupun begitu, Mian tidak menggunakan serangan yang mematikan Hal berbeda dilakukannya kepada jin-jin lainnya. Serang dan lumpuhkan Mozandar, lalu cepat kabur dari sana. Perintah Sasi lewat cacingnya. Tapi Nyai, bukan kami An yang menjadi targetnya. Bagaimana nanti dengan Naya? Bantah Kandar. Jangan membantah, Dar. Nanti akan kuceritakan alasannya. Sekarang, lakukan saja perintahku. Soal Naya, jangan khawatir. Aku sudah mengurus mereka. Meski bingung, Kandar memutuskan untuk menuruti perintah Sasi Sambil bertarung Ia diam-diam mencari kesempatan untuk menyerang Moza Pelan tapi pasti Kandar bergerak mendekati Moza Di tengah riuhnya pertempuran Tak satu pun yang mencurigai pergerakan tersebut Termasuk Moza Perempuan itu justru mengira Kandar akan membantunya Ketika sore-sore Kandar menyerang Barulah Moza sadar Kandar adalah lawan Namun semua sudah terlambat Surai Surai Kandar dengan cepat melilit seluruh tubuh Moza dan berusaha melumpuhkannya. Apa yang kau lakukan, Dar? Hardi Mian murka. Kandar hanya bisa menatap Mian dengan sedih. Maafkan aku, Tuan. Aku tak punya pilihan. Gumamnya. Mian berusaha menolong Moza. Akan tetapi, suara jeritan berama mengalihkan perhatiannya. Saat ia menoleh, terlihat Sasi telah membawa arum dalam gendongannya. Sementara itu, Maina sedang mati-matian berusaha melindungi Brahma. Situasi ini membuat Mian semakin kebingungan. Di lain tempat, Dewi Purwari, Galil, Mari, dan Kalapati mengira Kandar serta Sasi sedang berupaya memaksa Mian menyerah. Semua berubah ketika mereka melihat Kandar bersama Sasi tiba-tiba saja meninggalkan Palagan. Disusul kemudian oleh Pak Ongko, Yin Wu, Yang Wu, Ujung Ulung, Dewi Rarpeta, serta Mbah Pram. Bangsat! Sasi mengkhianati kita! Umpat Dewi Perwari Lalu bergegas mengejar Kalapati, Galil, dan Mari menyusul kemudian Pergerakan mereka dihadang oleh Mbah Pram Ujung Ulung, Dewi Rarapeta, Pak Ongko, Yin Wu, serta Yang Wu Pertempuran pun segera terjadi di antara mereka Di saat yang sama Sasi bersama Kandar semakin jauh meninggalkan tempat itu Penculikan Moza dan Arum menggelapkan mata Mian Ia mengamuk sejadi-jadinya Hal itu mengakibatkan energinya menjadi cepat terkuras Sebaiknya kita pergi An Mumpung dinding penghalang tidak terpasang Kasian Maina dan Brahma Saran Chondromowo Mian tersentak 
kesadarannya kembali pulih. Maafkan aku, Indra. Kau benar. Sekarang kita harus menyelamatkan mereka. Balasnya. Sambil bertarung, Mian dan Chondromowo lalu berloncatan mendekati posisi Maina. Sesampainya di sana, Chondromowo langsung menyambar tubuh Brahma, lalu secepatnya kabur. Setelah memastikan Brahma selamat, Mian mengerahkan hampir seluruh energinya untuk menyerang lawan-lawannya. Gempuran energi Mian menghantam dengan dahsyat. Diiringi suara dentuman, tubuh-tubuh pasukan gabungan Dewi Perwari bertumbangan di mangsa energi catur tunggal. Dalam kekacauan itulah, Mian dan Maina menyusul Chondromowo. Tak mampu menggunakan kekuatan sejatinya, Bah Pram, Ujung Ulung, Dewi Rara Petak, Pak Ongko, Yin Wu, serta Yang Wu akhirnya harus kalah di tangan lawan-lawannya. Hanya Pak Ongko dan Bah Pram yang masih bisa bertahan hidup. Karena dianggap sudah tak berguna lagi, Dewi Purwari meninggalkan keduanya begitu saja. Dengan penuh amarah, Dewi Purwari bergegas pergi dari Palagan. Dalam perjalanan pulang, Dewi Purwari tiada hentinya mengutuk Sasi dan bersumpah akan membalas dendam kepada siluman cacing tersebut. Sementara itu, Kandar dan Sasi bergerak menuju ke tempat persembunyian baru di Laut Utara. Sesampainya di sana, Kandar melihat Naya, Fatur, Kapten Tulus, serta Pak Samin telah berada dalam gua. Meski bahagia, Kandar tetap tak bisa meredakan kesedihan hatinya karena telah menculik Moza dan Arum. Ketika berangkat menyerang Mian, Sasi menggunakan jin-jin yang berhasil dikendalikannya untuk menyerang dan merebut Naya, Fatur, Kapten Tulus, dan Pak Samin. Para jin Dewi Purwari yang tak menyangka adanya serangan mendadak, kocar kacir digempur bekas sekutunya sendiri. Jin-jin Sasi pun bisa dengan mudah membawa keempat target mereka. Jadi mereka lah alasanmu menyerang, Kundar? Tanya Moza lewat telepati. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Jawab Kandar penuh penyesalan. Saat mendengar Kandar meminta maaf kepada Mian, Moza merasa laki-laki itu menculiknya karena terpaksa. Moza semakin yakin ketika tahu Kandar tidak menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyerang. Setelah mengetahui alasan Kandar, gejolak perasaan Moza sedikit mereda. Ia merasa Kandar bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan Arum. Aku tahu rasanya, Dar. Aku pun menyerah demi anakku. Tapi setidaknya, kini harapanku menjadi lebih besar. Ayo kita bekerja sama, Dar. Demi orang-orang yang kita cintai. Ucap Moza. Di Selat Bali, Gundala berlatih sangat keras. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya di masa lalu, ilmu Rosinaga Wulung bisa dengan cepat dikuasainya. Untuk menambah kekuatan, selain menyalurkan energi, Rosinaga Wulung juga meminjamkan salah satu pusakanya, yaitu Tombak Ati Geni. Di tengah latihan, tiba-tiba saja Rangga Bara datang. Rosinaga Wulung pun segera menemuinya. Tidak lama kemudian, Rosinaga Wulung memanggil Gundala. Ada hal penting yang harus kuberitahukan, Reng. Kebetulan hal ini juga berhubungan dengan misimu. Ujar Resi Naga Wulung. Apa itu Resi? Tanya Gundala. Biar Rangga Bara saja yang mengatakannya. Rangga Bara menceritakan apa yang telah terjadi di rumah Maina. Wajah Gundala langsung berubah muram saat tahu Moza dan Arum telah diculik oleh Sasi. Jika diperbolehkan, Gundala ingin pergi dari tempat itu sekarang juga untuk menolong mereka. Namun, Gundala sadar ia tak bisa melakukannya. Hal itulah yang membuat Gundala sangat menderita. Sasi ada di Laut Utara, Reng. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ujar Rangga Pari. Apakah Chandra Sa dan yang lain sudah tahu, Tuan? Tanya Gundala. Sudah. Mereka kini telah berada di Lawu. Jawab Rangga Pari. Jika aku yang menerobos ke sana, apakah akan bermasalah? Tanya Gundala. Apakah kehilangan nyawa menjadi masalah bagimu? Rangga Pari balik bertanya. Tidak. Jawab Gundala tegas dengan mata menyala. Menyatakan keteguhan tekadnya. Kalau begitu, silakan saja. Istana telah memberikan persetujuannya. Jawab Rangga Pari. Tapi bagaimana dengan Raden Jalasoga, Tuhan? Karena itulah aku datang ke sini. Raden Jalasoga ternyata juga berkepentingan dengan Kandar. Selain itu, ia juga ingin memangsa Arum... Karena dianggap memiliki energi gabungan catur tunggal dan wijaya kusuma. Jawab Rangga Pari. Raut wajah Gundala semakin muram. Boleh aku pergi sekarang Tuan Resi? Silahkan tapak jala. Doa dan restuku menyertaimu. Jawab Resi Naga Wulung. Di lain tempat, 
Romo Cakrabumi dan Raden Jalasoga mendatangi istana Dewi Pancar. Kedatangan keduanya untuk meminta izin kepada salah satu penguasa di Laut Utara itu untuk menyerang Kandar. Kau tahu aturannya, Raden? Romo? Tidak ada yang gratis di tempat ini. Ujar Dewi Pancar. Sebutkan saja apa syaratnya, Putri. Kami juga paham aturannya. Jawab Raden Jalasoga. Separuh kekuatan energi itu, lalu bunuh juga Mian. Jawab Dewi Pancar. Raden Jalasoga terdiam. Ia tak mengira Dewi Pancar juga mengincar energi di tubuh Arum. Iblis ini tahu juga rupanya. Batin Raden Jalasoga. Dewi Pancar tertawa sinis. Jangan kau kira bisa bermain tipu muslihat di sini, Raden. Jika setuju dengan syaratku, silahkan serang mereka. Jika tidak, maka pergilah. Ujar Dewi Pancar. Bagi pemilik energi gelap, Catur Tunggal dan Wijaya Kusuma adalah racun yang sangat berbahaya. Hanya makhluk berilmu tinggi atau pemilik cacing seperti Sasi saja yang berani mengambil resiko untuk menyerapnya. Dewi Pancar memahami itu. Pada awalnya, ia akan menunggu Sasi berhasil melakukannya. Kemudian dia akan merebut energi yang telah tercemar itu dari Sasi. Namun, karena tidak yakin Sasi mampu dan prosesnya juga lama, Dewi Pancar berusaha memanfaatkan Raden Jalasoga. Perihal Mian, Dewi Pancar juga memiliki dendam kepadanya. Ia kehilangan salah satu saudaranya saat Mian menghancurkan mandala Dewi Ambar. Selain itu, Dewi Ambar juga tidak ingin Mian menjadi ancaman bagi dirinya di masa depan. Baiklah putri, aku setuju dengan persyaratanmu. Segera setelah berhasil mengambil energi itu, aku akan membaginya denganmu. Ujar Raden Jalasoga. Bagus, kalau begitu silakan bergerak Raden. Anggap saja tempat ini adalah mandalamu sendiri Kabar keberadaan Moza juga telah sampai di lembah Mayangkara Di tengah kesedihan atas kematian ujung ulung Dewi Rara Peta, Yin Wu, dan Yang Wu Mian bersiap-siap untuk pergi ke Laut Utara bersama Chondro Mowo Aku tahu kesulitan Moza Aku tak menyalahkanmu Ujar Mian berusaha menghibur Chandrasa Chandrasa tak menjawab Ia merasa sangat kesal karena tidak diizinkan Istana Laut Selatan ikut pergi bersama Mian. Selain merasa kesal, Chandrasa juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Mian. Hal yang sama juga dirasakan Tali Geni. Biar aku yang akan menggantikan Mundra, Sa. Semua menoleh. Naga Tirta ternyata telah hadir di tempat itu bersama Panembahan Truno dan Kilugut. Aku bukan abdi Laut Selatan, jadi tak ada yang bisa melarangku pergi ke Laut Utara. Ujar Naga Tirta. Tapi Ki, Bukankah sebagian ilmumu berasal dari Laut Selatan? Bagaimana dengan Raden Jalasoga? Tanya Chandrasa. Naga Tirta tersenyum. Bukankah lawan di sana tak hanya Raden Jalasoga, Sa? Balas Naga Tirta. Setelah berpamitan, hari itu juga Mian, Chondromowo, Naga Tirta, Panembahan Truno, dan Kilugut pergi menuju ke Laut Utara. Di waktu amuk, Sasi mulai memangsa energi arum. Ia sengaja memilih arum lebih dahulu karena tahu energi arum masih murni dan lebih mudah ditaklukkan. Sedikit demi sedikit, Sasi berusaha menetralisir energi tersebut. Moza yang menyaksikannya tentu saja sangat menderita. Tangisan arum seperti silat yang mengiris-iris hatinya. Namun, Moza berusaha tegar sambil berupaya membantu Kandar mengendalikan cacing-cacingnya. Sasi tak pernah menyangka jika Kandar dan Moza telah bekerja sama. Berkat bantuan Moza, Kandar telah berhasil menundukkan cacing sasi yang telah ditanam di tubuhnya. Berlomba dengan waktu, Kandar kini berjuang mengusir menetralkan energi gelap yang menjadi dasar kekuatannya. Pelan tapi pasti, energi Wijaya Kusuma yang dialirkan Moza melebur energi gelap Kandar. Proses itu berjalan lambat karena Moza harus sembunyi-sembunyi melakukannya. Semua itu dikarenakan Moza tak ingin membahayakan keselamatan Arum serta para Sandra lainnya. Di sela proses, Kandar mengirimkan cacingnya ke tubuh Naya. Lewat cacing itu, Kandar menceritakan semua yang telah terjadi. Naya tentu saja sangat sedih ketika mengetahui Moza dan Arum harus dikorbankan demi dirinya. Keselamatan dan kebahagiaan seseorang seharusnya tak boleh mengorbankan keselamatan dan kebahagiaan orang lain kan pak? Apalagi, Bu Moza dan Arum adalah orang baik, ucap Naya dengan air mata berlinang. Aku tahu ya. Tapi bagiku kau adalah segalanya Aku tahu telah berbuat salah Karena itulah aku berusaha menebusnya 
Doakan saja ini berhasil ya Balas Kandar Naya tak menjawab Gadis itu larut dalam kesedihan Di satu sisi Ia tahu Kandar terpaksa melakukan itu Di sisi lain Ia tetap tidak bisa membenarkannya Iya pak Semoga Tuhan memberikan pertolongannya Dan terima kasih untuk semua pengorbanannya pak Ucap Naya setelah berhasil meredakan gejolak hatinya Kandar menghela nafas panjang Ia merasa sedikit lega mengetahui Naya bisa sedikit memahami apa yang terjadi Bagaimana Dar? Apakah sudah mampu kau kendalikan? Tanya Moza yang tak tahan mendengar tangisan Arum Sedikit lagi Bu Jika tidak tuntas Sasi pasti bisa mengambilnya dengan mudah Jawab Kandar Moza mengerti maksud Kandar Bagaimanapun juga Cacing di tubuh Kandar adalah bagian dari cacing sasi. Karena itulah pengaruh sasi harus benar-benar dilenyapkan agar Kandar tak lagi dalam kendali sasi. Saat tangis arum kian keras, Moza nekat mengalirkan lebih banyak energi untuk mempercepat prosesnya. Sasi yang sedang fokus menyerap energi arum tersentak ketika merasakan adanya aura energi Wijaya Kusuma yang dikeluarkan Moza. Seketika itu juga, ia meloncat berdiri dan menoleh ke arah Moza. Keparat Kandar! Umpat Sasi saat melihat surai-surai Kandar meluncur cepat ke arahnya Surai Kandar dan Sasi akhirnya bertemu Mereka saling lilit, pilin, serta tikam dengan ganas Berusaha mengalahkan satu sama lainnya Kesempatan itu digunakan Moza untuk menyelamatkan Arum Sesaat setelah Moza berhasil menggendong Arum Sasi memerintahkan para budak jinnya membunuh Moza dan merebut kembali Arum Tujuh jin yang awalnya cuma berdiri mematung serentak bergerak mereka mengepung dan menyerang dari segala arah. Moza yang telah kehilangan banyak energi pun kewalahan. Meski telah berusaha mengumpulkan energi dengan ilmu Puspa Manunggal, tekanan lawan tetaplah unggul. Nasib Kandar juga tidak jauh berbeda. Kemampuan Sasi berada jauh lebih matang dari laki-laki itu. Akibatnya, cacing-cacing Kandar pun banyak yang tewas di mangsa cacing Sasi. Diberi hati malah minta ampel lah. Dasar tak tahu diri Kandar. Umpat Sasi Berkacalah Nyai Bukankah apa yang kau lakukan kepada Dewi Purwari Juga sama Balas Kandar Tutup mulutmu bangsat Kubunuh Kandar Sasi meningkatkan serangannya Ribuan surainya bergerak cepat Seperti jarum jahit menghajar tubuh Kandar Laki-laki itu pun berusaha mempertahankan diri sebisanya Maafkan aku ya Tampaknya aku tak bisa menyelamatkanmu Ucap Kandar dengan mata basah Naya yang sedari tadi tenggelam dalam doa hanya bisa terdiam Air matanya mengalir semakin deras Tidak apa-apa pak Naya tahu bapak sudah berjuang sampai akhir Sekarang biar saja ini menjadi urusan takdir Ujar Naya Lalu kembali terbenam dalam doa Hal yang sama juga terjadi dengan Moza Sadar akan keterbatasan dirinya Sambil bertarung Moza telah memasrahkan segalanya kepada sang kuasa Tuhanlah sebaik-baiknya pelindung dan hanya kepada Tuhan, hamba memohon perlindungan. Bisik Moza sambil berlinang air mata. Air mata penyesalan, kepasrahan, keikhlasan, dan doa yang tulus adalah mata air cahaya. Setiap tetesnya akan menjadi berkah bagi semesta. Hal itu juga terjadi dengan air mata Moza, Kandar, Naya, Fatur, Kapten Tulus, serta Pak Samin. Setiap titik air mata mereka seperti panggilan berantai kepada para pemilik cahaya yang sama. Dan... Mereka pun menjawab dengan menyumbangkan energinya Perlahan, Moza merasakan energi yang datang kian membesar Sambil tiada henti mengucap syukur Ia memanfaatkan hal itu sebaik-baiknya untuk mempertahankan diri dari serangan lawan-lawannya Perubahan kekuatan itu disadari oleh Sasi Siluman itu pun memerintahkan salah satu jin untuk menyiksa Naya Menyerahlah Sundal atau akan kubunuh gadis itu Ancam Sasi Kandar yang telah kehilangan banyak kekuatan Tak mampu berbuat apa-apa Ia hanya bisa menatap sedih Sambil berulang kali mengucapkan permintaan maaf Pergilah bu Jangan hiraukan aku Aku pun tak ingin hidup di atas penderitaan ibu dan de arum Teriak Naya Sambil meloncat mundur Moza menoleh Ia bisa melihat wajah dan mata Naya Tak menyiratkan sedikitpun keraguan dan ketakutan Namun meski demikian Moza tetap dilanda dilema Sama seperti Naya Ia juga tak ingin mengorbankan orang lain Demi keselamatan dirinya di tengah kebingungan dan kebimbangan, sesosok bayangan hitam berkelebat masuk, lalu langsung menyerang jin penawan Naya. Tanpa sempat melawan, tubuh jin itu terbelah dua dan terbakar. 
Cepat tinggalkan tempat ini Biar aku yang akan melawan mereka Seru Gundala sambil menyerang jin-jin lainnya Alih-alih pergi Moza justru meletakkan arum di lantai Dan memagarinya Setelah itu ia melompat ke belakang kandar Dan menempelkan tangan ke punggungnya Ayo Ndar kita hadapi dia bersama-sama Ucap Moza sambil memberikan energinya Masih saja tak berubah Tetap saja selalu berusaha menolong yang lain Gumam Gundala saat melihat aksi Moza Sasi yang kebingungan akibat kemunculan Gundala Dikejutkan oleh serangan balik Kandar dan Moza Energi Wijaya Kusuma yang mengalir melalui surai Kandar Menghantam seperti banjir bandang Sasi yang tadinya di atas angin Kini terdesak hebat Dasar tak tahu balas budi Air susu kau balas dengan tuba Tanpa aku kau tidak akan bisa membalas dendam Umpat Sasi marah Jangan terbawa perasaan Dar Jasa Sasi bukanlah tanpa pamrih lagi pula kewajiban kita kepadanya adalah segala-galanya Ujar Moza berusaha menenangkan gejolak perasaan Kandar Apa gunanya membalas dendam kepada Ferdinand Jika aku harus menjadi seperti dia Nyai Kalau tahu begitu lebih baik aku mati saja dulu Ucap Kandar tanpa mengurangi kekuatan serangannya Sasi yang sadar tak mampu mengalahkan Kandar dan Moza Berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkan diri Sementara itu Romo Cakra Bumi dan Raden Jelasoga Diam-diam mengawasi semua yang terjadi dari luar gua Keduanya sengaja menunggu hingga pertarungan berakhir Setelah itu, barulah mereka akan menyerang siapapun yang memenangkan pertarungan tersebut Siapa jin yang datang itu Romo? Kau mengenalnya? Tanya Raden Jelasoga Tidak Raden, yang pasti aura energinya bukan dari sekitar tempat ini Jawab Romo Cakrabumi Apa kita serang saja sekarang Raden? Mumpung bayi itu tidak ada yang menjaga Raden Jelasoga terdiam Nanti saja Romo Aku masih ingin menikmati pertunjukan ini Jawabnya kemudian Akan tetapi Tak lama kemudian Raden Jelasoga mengubah keputusannya Semua itu dikarenakan ia mendapatkan kabar Kelompok Mian telah berada di sekitar tempat itu Bersama Romo Cakrabumi Ia pun segera bergerak ke gua Informasi keberadaan Sasi juga telah diketahui oleh Dewi Perwari Kesal karena tak bisa bergerak ke Laut Utara, ia melampiaskannya dengan menyerang Umbul Gesang. Dewi Purwari bertekad merebut kembali bekas kerajaannya itu. Hanya Galil dan Mari yang bersedia ikut dalam misi tersebut. Sementara Kalapati lebih memilih kembali ke Punden Ori. Mengetahui Kalapati telah kembali, kisah Srawadi datang menemuinya. Ia menawari Kalapati untuk menggantikan posisi kisah bergadung untuk mengawal Ferdinand. Untuk apa orang cacat itu memiliki pengawal? Bukankah dia sudah dikeluarkan dari koalisinya? Tanya Kalapati. Dia dianggap ancaman sekarang, Pati. Karena itulah keluarganya memintaku mencarikan pengawal. Jawab kisah Strawadi. Jangan-jangan lawannya adalah penyewa cakra bumi dan jelas soga. Aku tak mau berurusan dengan mereka, Wadi. Gole upo kehilangan mustika itu namanya. Ujar Kalapati. Kisah Strawadi termenung. Orang yang dianggap ancaman memang adalah Kolonel Gunawan. Rasanya Cakra Bumi dan Jelasoga tak akan mau disuruh membunuh Gunawan, Pati. Kau kan tahu sendiri bagaimana tabiat dua orang gila itu. Ucap Kisah Strawadi. Akan kupikirkan dulu, Wadi. Sekarang aku ingin memulihkan kekuatanku dulu. Di Umbul Gesang, kedatangan Dewi Purwari disambut oleh Chandrasa, Taligeni, Kimacan Blorok, dan banyak lagi lainnya. Sebelum berangkat, panembahan Trono memang telah berpesan untuk menitipkan umbul gesang kepada Chandrasa. Karena itulah, Chandrasa segera meminta Kiwana Wenang untuk mengirimkan pasukan bantuan. Selain pasukan Baluran, Kigali Segara juga mengirimkan Kisabet Mumur bersama sejumlah prajurit Jaloyuda ke sana. Pasukan itu diperkuat juga oleh Rangga Pari dan prajurit Tumenggung Nagamawa. Kehadiran mereka di umbul gesang adalah untuk menuntaskan misi penangkapan Dewi Purwari. Dewi Purwari yang awalnya merasa sangat percaya diri bisa merebut umbul gesang dengan mudah, kini mulai dihantui kegelisahan. Apalagi setelah ia mendengar kisabet mumur melecutkan cematinya. Sebab bersamaan dengan terdengarnya suara letusan, pasukan gabungan umbul gesang pun serentak maju menyerang. Di waktu amok, situasi menjadi kacau ketika Raden Jelasoga dan Romo Cakrabumi menerobos masuk ke dalam goa. Moza langsung melepaskan tangannya dari punggung kandang saat melihat Raden Jalasoga bergerak ke arah Arum. Situasi itu dimanfaatkan Sasi untuk melarikan diri. Ia menciptakan kembaran untuk menggantikannya melawan Kandar. 
Setelah itu, Sasi segera menyelinap pergi jauh ke dalam goa. Kandar perhatiannya sedang terpecah, tidak menyadari ulah Sasi. Setelah wujud Sasi yang dihadapnya berubah menjadi seonggok cacing mati, barulah ia paham telah tertipu. Kandar tidak terlalu memikirkannya. Ia kini bergerak untuk membantu Moza melawan Raden Jalasoga. Kemampuan Raden Jalasoga memang sangat hebat. Surai-surai Kandar langsung hancur saat menyentuh perisai yang melindungi tubuh lawannya. Awas, Ndar. Orang itu bisa menghisap cairan dalam tubuhmu dari jauh. Moza memberikan peringatan. Di lain tempat, Gundala bertarung melawan Romo Cakra Bumi. Sesuai gelarnya, senjata Romo Cakra Bumi adalah cakra yang melayang-layang di udara. Seperti burung sikatan, cakra itu menyambar ke arah Gundala. Gundala berloncatan menghindari serangan cakra tersebut. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk menghancurkannya. Gundala pun menghantam cakra dengan bola energinya. Akan tetapi, serangan itu malah membuat senjata itu menjadi bertambah banyak. Setan, aku terjebak. Gumam Gundala saat menyadari keistimewaan senjata Romo Cakra Bumi. Di sela ramainya pertarungan, Naya dan Fatur bergerak mendekati Arum. Saat Naya meraih tubuh Arum, energi Wijaya Kusuma tak menghalangi. Sebuah tanda jika Naya tak memiliki aura jahat. Naya dan Fatur lalu membawa Arum pergi menjauhi Palagan. Rebut bayi itu, Romo! Teriak Raden Jalasoga. Tiba-tiba, wujud Romo Cakra Bumi menjadi dua. Salah satu wujud itu lalu mengejar Naya. Mau kau apakan anakku, Mbah? Suara hardikan itu membuat Moza, Kandar, dan Gundala bahagia. Kau gantikan aku, Tuan. Biar aku yang melawan tukang sedot WC itu. Seru Gundala, lalu langsung melesat ke arah Raden Jalasoga. Tanpa membuang waktu, Mian segera menyerang Romo Cakra Bumi. Keduanya pun terlibat pertarungan sengit. Demikian juga dengan kembaran mereka. Pergilah, Bu. Tuan, jaga saja bayi dan keempat orang itu. Ucap Gundala sambil berdiri memunggungi Moza. Moza tak bergerak. Ia sempat menatap wajah Gundala. Meski wajahnya asing, Moza merasa tak asing dengan tatapan mata penolongnya itu. Namun, karena mengkhawatirkan Arum, Moza bergegas pergi. Kandar menyusul kemudian. Raden Jalasoga menatap tajam lawan barunya. Dari aura Gundala, Raden Jalasoga bisa merasakan Gundala adalah pengguna energi api. Kau belum tahu siapa aku, Arang Tungku? Menyerahlah sekarang. Aku mungkin berbaik hati dan membunuhmu. Ancam Raden Jalasoga. Gundala tertawa. Kata-kata Raden Jalasoga mengingatkannya kepada dirinya sendiri di masa lalu. Bangsat, kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Hardi Raden Jalasoga. Kata-katamu mengingatkanku kepada Gundala Werang saat ia masih menjadi iblis yang haus pengakuan. Tapi... Pada akhirnya dia malah bahagia setelah tidak lagi mengejar pengakuan. Jawab Gundala. Gundala itu sampah. Ceritanya terlalu dibesar-besarkan. Balas Raden Jalasoga. Setelah itu, Raden Jalasoga langsung menyerang. Ribuan titik air yang melayang di sekeliling tubuhnya melesat cepat ke arah Gundala. Serangan Raden Jalasoga membentur dinding pelindung Gundala. Energi ati geni yang dipinjamkan Rasi Naga Wulung menguapkan sebagian hujan air padat itu. Sisanya... Memantul dan menghantam dinding goa Gundala sengaja melompat keluar goa Ia tak ingin goa yang telah banyak mengalami kerusakan akibat pertempuran sebelumnya Runtuh tak bersisa Raden Jalasoga pun segera mengejarnya Mau lari kemana kau bangsat? Seru Raden Jalasoga Hanya mencari tempat lapang Raden Atau kau ingin berpindah arena ke alamku? Balas Gundala Sombong sekali kau Padahal sebentar lagi mati Seorang kawan mengatakan Sombong kepada makhluk sombong itu ibadah, Raden. Karena mungkin hanya kekalahan itulah satu-satunya jalan mengembalikan kelurusan hati dan akalnya. Sahut Gundala yang teringat kepada kesombongannya sendiri di masa lalu. Simpan kotbahmu ke barat. Ayo kita lihat, apakah ilmumu sebesar ocehanmu? Raden Jalasoga segera mengeluarkan tombak Tirta Atma. Hawa dingin pun langsung menyelimuti tempat itu. Raden Jalasoga melemparkan tombaknya. Hanya dalam sekedip mata, Tombak itu berubah menjadi naga putih raksasa. Mata merah sang naga menatap dingin kepada Gundala. Gundala tak mau kalah. Ia memanggil Ati Geni. Sesuai keinginan Gundala, tombak itu langsung muncul dalam wujud naga api. Panasnya membuat hawa dingin di tempat itu menjadi hangat. Ayo Raden, kita selesaikan ini di tempat yang lebih layak. Seru Gundala sambil meloncat ke angkasa bersama naga apinya. Tanpa menunda, Raden Jalasoga menyusul. 
Begitu melihat Gundala, ia pun langsung menyerang. Naga putihnya melesat dengan kekuatan penuh. Naga api Gundala pun segera menghadang. Benturan kekuatan keduanya menimbulkan hujan bunga api di langit. Di saat yang sama, Gundala dan Raden Jalasoga juga sedang bertarung sengit. Dengan ilmunya, Raden Jalasoga berusaha menghisap zat hidup Gundala. Selain itu, serangan-serangan peluru airnya berdatangan tanpa henti. Ayo buktikan kesombonganmu, Jin Kurap. Atau lebih baik kau menyerah dan menjadi budakku saja. Ejek Raden Jalasoga. Gundala tak menjawab. Ia fokus mencari kelemahan ilmu Raden Jalasoga. Gundala tahu, jika hanya bertahan, cepat atau lambat, ia akan kalah. Apalagi, Raden Jalasoga mampu menarik kekuatan dari Tirta Atma. Sementara Gundala tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Ati Geni. Tak hanya peluru air, Raden Jalasoga juga menciptakan ular-ular air untuk menyerang. Ular-ular tersebut bergerak cepat memburu Gundala dari segala arah. Hal itu membuat perhatian Gundala terpecah. Di saat ia sibuk menghadapi ular, peluru-peluru air berhasil menyusup masuk dan menghantamnya. Raden Jalasoga tertawa terbak-bak saat menyaksikan Gundala kewalahan. Ia pun menarik semakin banyak energi untuk mempercepat kemenangannya. Tak lama kemudian, energi berwujud sepasang naga meluncur cepat menuju Gundala. Di dalam gua, Mian memecah diri untuk menolong Moza. Namun, Romo Cakra Bumi juga melakukan hal yang sama. Ia membuat kembaran sebanyak kembaran Mian. Kau pikir tak ada orang lain yang bisa melakukannya monyet lawu? Ejek Romo Cakra Bumi. Mian yang tahu upayanya telah gagal, segera menyatukan diri kembali. Dalam hati, ia berharap dan berdoa. Moza masih memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri. Kondisi Mian tak jauh berbeda dengan Gundala. Ia kewalahan menghadapi cakra yang terus memperbanyak diri saat terkena serangan. Akibatnya, Mian hanya bisa berloncatan menghindari sambaran cakra saja. Upaya Mian untuk menyusupkan energi catur tunggal terhalang oleh energi romo cakra bumi. Tak hanya itu, romo cakra bumi juga memiliki ilmu yang bisa menyerap energi seperti ilmu puspa manunggal. Dikarenakan, romo cakra bumi menyerap tanpa pilih dan pilah, energinya pun melebihi Mian. Energi Mian telah banyak terkuras untuk melawan gempuran cakra. Mian sadar jika hal ini terus berlangsung, maka kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Ia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan ilmu lawannya. Sementara itu, di gelapnya goa, Sasi yang telah berhasil memulihkan diri menunggu kedatangan rombongan Moza. Ia berencana untuk kembali merebut arum, mengambil alih tubuh kandar, dan memaksa Moza untuk menyerahkan energi Wijaya Kusuma. Sasi yakin dengan menggunakan tubuh kandar, ia bisa menyerap energi tersebut. Sambil berjalan di depan rombongan, Kandar menggerakkan sore-sorenya sebagai radar. Saat menyadari keberadaan Sasi, Kandar pun segera memberi peringatan kepada Moza dan yang lain. Namun, gerak Sasi lebih cepat. Surai-surainya berhasil melilit bekas muridnya itu. Surai-surai lain bermunculan menyerang Moza, Naya, Fatur, Kapten Tulus, dan Pak Samin. Sambil menggendong arum, Moza mati-matian berusaha melindungi Naya dan ketiga orang lainnya dari serangan Sasi. Ia menyuruh mereka berkumpul, lalu membuat dinding pelindung. Upaya itu berhasil menghalangi surai-surai Sasi. Moza lalu meminta Naya, Fatur, Kapten Tulus, dan Pak Samin berjalan mundur. Setelah cukup jauh, Moza menyerahkan arum kepada Naya. Tolong jaga dia. Jika aku tak kembali dan kau selamat, bawa dia ke Malang atau Lawu. Pesan Moza, lalu menyebutkan alamat Maina. Ibu mau kemana? Tanya Naya bingung. Moza tersenyum. Mau kemana lagi? Aku harus membantu Kandar. Itu adalah satu-satunya jalan keluar kita dari gua ini. Jawab Moza. Tapi bu? Moza tak menjawab protes Naya. Ia membuat lingkaran pelindung, lalu segera pergi ke tempat Sasi. Sesampainya di sana, Moza langsung disambut oleh surai-surai Sasi. Mau ngapa kembali, Bu? Cepat tinggalkan tempat ini. Teriak Kandar. Pergi ke mana, Dar? Aku tak punya pilihan. Jawab Moza. Kandar terdiam. Ia baru ingat jika di mulut gua juga sedang terjadi pertarungan sengit antara Mian dan yang lain. Baiklah. Mukti atau mati. Gumam Kandar membulatkan tekadnya mengalahkan Sasi. Ambil energi, Kundar. Bisik Moza lewat telepati. Kandar yang sedang dibelit Sasi berusaha mengambil energi yang dikeluarkan Moza sebisanya. Sedikit demi sedikit, Kandar berhasil menyerap energi tersebut. Surai-surai miliknya yang tadi seolah lumpuh pun 
kini mulai bisa digerakkan. Di tempat lain, Chondromawo, Nagatirta, Panembahan Teruno, serta Kilugut berjuang mati-matian untuk mengalahkan jin-jin pengikut Romo Cakra Bumi dan Raden Jala Soga. Mengapa tidak kita bantu saja mereka, Tumenggung? Tanya Panji Taji Sukma. Perintah Kanjeng Ratu, kita baru boleh turun jika mereka kalah. Jawab Tumenggung Galih Guntur. Ratu Pancar telah mengirim pasukannya untuk mengawasi pergerakan rombongan Mian. Perintahnya adalah untuk membunuh mereka jika Romo Cakra Bumi dan Raden Jala Soga gagal melakukan hal tersebut. Kembali ke pertarungan Raden Jala Soga dan Gundala Wereng. Dua ular Raden Jala Soga menghantam dengan telak. Kembali terdengar suara ledakan. Raden Jala Soga berteriak senang. Ia mengira telah berhasil mengalahkan Gundala. Raden Jala Soga pun bersiap untuk mengambil energi Gundala. Namun, Gundala ternyata masih tegak berdiri. Ketika Raden Jala Soga menatap Tirta Atma, ia sadar Gundala telah menarik kembali pusakanya ke dalam tubuh. Raden Jala Soga buru-buru meloncat mundur saat melihat Gundala meluncur ke arahnya. Ayo kita lihat kehebatan jurus-jurusmu, Raden! Teriak Gundala. Naga Tirta Atma melesat menghadang. Gundala memilih untuk menghindari benturan kekuatan. Ia mengubah arah dan mencoba menyerang dari arah lain. Pergerakan Gundala membuat Raden Jala Soga kebingungan. Ia kesulitan mengendalikan Tirta Atma. Sebagai seorang ahli waris pusaka pilih tanding, Raden Jala Soga jarang menemukan lawan sebanding. Hal tersebut membuatnya semakin besar kepala. Apalagi selama ini, dengan bantuan Tirta Atma, ia selalu bisa mengalahkan semua lawan tanpa kesulitan berarti. Akibatnya, Raden Jala Soga tak terlalu memperhatikan kemampuannya sendiri. Ketika menyadari Raden Jala Soga langsung mengeluarkan Tirta Atma, Gundala mulai bisa memahaminya. Karena itulah, ia menarik kembali ati geni dan mencoba mengalahkan Raden Jala Soga dalam pertarungan satu lawan satu. Keampuhan senjata tergantung kehebatan pemakainya, Raden. Ejek Gundala, kali ini dengan menggenggam tombak. Meski kalah besar, Gundala menang ilmu. Ia bergerak cepat menyambar-nyambar seperti kilat merah. Kewalahan, Raden Jala Soga menarik kembali Tirta Atma. Pertarungan yang diinginkan Gundala pun terjadi. Sementara itu, Mian belum bisa menemukan celah untuk mengalahkan Romo Cakra Bumi. Tubuhnya pun semakin sering terhantam cakra. Dengan kemampuan seperti ini, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Gundala dan kelompok Basirna? Meski kemampuan mereka di bawahku, tapi jelas di atasmu. Ejek Romo Cakra Bumi. Memang bukan aku mbah, ada banyak saudara yang membantuku. Lagi pula jika Tuhan mengizinkan, apapun bisa terjadi. Balas Mian. Romo Cakra Bumi tertawa, lalu dia berkata, Tuhan, <laughs> jika dia memang ada, kebenaran pasti akan berjaya. Kenyataannya, di dunia ini para pemilik kekuatanlah yang berkuasa, bahkan atas hidup dan matinya seseorang. Karena itulah ada hari kebangkitan, bah. Suatu hari itu tiba, tak ada lagi pembenaran, hanya ada kebenaran. Mereka yang percaya Tuhan tak pernah memikirkan menang atau kalah di dunia. Sebab yang penting adalah benar atau salah Menang dan kalah itu urusan nanti di akhirat Bantah Mian Terserah Yang pasti sekarang kau dan omong kosongmu tentang Tuhan itu Akan mati hari ini Ujar Romo Cakra Bumi Sambil meningkatkan serangannya Untuk itu Ia menarik semua cakra di atas Mian Mian bisa merasakan energi cakra kian menguat Demikian juga dengan kecepatannya Ketika cakra-cakra yang melayang di udara serentak meluncur Mian pun menyiapkan diri untuk pertempuran terakhirnya. Ketika puluhan cakra itu nyaris menyentuh tubuh Mian, dari dalam gua meluncur surai-surai yang tak terhitung jumlahnya. Surai-surai tersebut bergerak cepat membelit Mian, sedangkan surai yang tersisa berusaha menangkap cakra-cakra Romo Cakra Bumi. Romo Cakra Bumi langsung mengarahkan pandangan ke arah datangnya surai. Tak lama kemudian, datanglah Moza. Romo Cakra Bumi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui Mozalah yang mengeluarkan surai-surai tersebut Oke sampai di sini dulu cerita kali ini Kita lanjutkan besok sore ya Bagi teman-teman yang mungkin mau langsung menyimak ceritanya sampai selesai Bisa langsung kunjungi akun Facebooknya Mas Budak Brahma Di sana itu udah sampai episode terakhir Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan Terima kasih juga untuk Mas Budak Brahma dan Mbak Ayu Sekar Semoga sehat selalu Sekian, silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. 
Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.